Hello. 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 ஹாய் ஹலோ அம்மீஸ் எல்லோரும் எப்படி தான் இருக்கீங்க ஐ ஹோப் யூ ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஜங்குக்கோட எஃப்எஃப் பார்ட் எயிட் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது எபிசோட் பார்க்காதவங்க கீழே நான் ப்ளேலிஸ்ட் தரேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் இதோட கதை புரியும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்குன்னா நீங்களும் வியூல் ஒரு பெரிய லாங் ட்ரைவ் போயிருப்பீங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருப்பீங்க தென் ஃபைனலாக எல்லாருமே வந்து கொரியாவுக்கு போயிருப்பாங்க அவங்க அம்மாவை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணுறதா பிளான் ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து கொரியாவுக்கு போயிருக்கீங்க இது வரைக்கும் முடிச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பிளாம் உங்கள் அண்ணன் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாருமே அழைச்சிட்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு டூ டேஸ் நீங்கள் நல்லா கொரியாவை நல்லா சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டீங்க உங்கள் தங்கச்சியும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கா அவளுக்கு சொல்லவா வேணும் கொரியன் பைத்தியம் வேறு ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் அவள் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக அவளோட லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்ருக்கா அவளுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது பட் ஒரு மனசில் லைட்டாக ஒரு ஓரத்தில் ஜிம்மன் எங்கடா இருக்க எப்படா தெரிவ நீ தான் என் லைஃப் பார்ட்னர் நினச்சிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரமாக என் கண்ணில் திருப்பி மாட்டிடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த திவ்யா பொண்ணு நினச்சிட்ருக்கா நீங்கள் நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு தெரியுது ஆனால் அது நடக்காது பத்தல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இதில் உன் ஆள் மட்டும் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவியா வா வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அழைச்சிட்டு வரீங்க அக்கா பாரு இதை குறித்து வச்சுக்கோ நீ சொல்லணும்னு சொன்னாலும் அவன் தான் என் லைஃப் பார்ட்னர் இது கண்டிப்பாக நடக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் பாரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கலாண்டி ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் உடம்புக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறீங்க இது ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைக்கா நம்பிக்கை பாரு கண்டிப்பாக என் ஜிம்மன் நான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறா பார்ப்பேன் பார்ப்பேன் ம் சரி சரி ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அந்த கொரியன் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்லாம் போட்டு ஃபோட்டோ செல்ஃபீஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக இருக்கீங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருக்கீங்க பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா ஜிசுவோட அம்மா வந்து உங்களை மீட்டப் மீட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த தேர்ட் டே நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த தேர்ட் டே வந்துடுச்சு நீங்களும் இப்போ மீட் பண்ண போகிறீங்க அவங்க வீட்டுக்கே போயிட்டீங்க வீட்டுக்கு வந்தோடனே எல்லாருமே வந்து வாங்க உட்காருங்க இது சாப்பிட்றீங்க அதை சாப்பிட்றீங்களா நீங்கள் அப்போ தான் தேடுறீங்க ஒரு ஆளை ஏன்னா நீங்கள் கொரியா வந்ததுலேருந்து ஜங்கோக்கா பார்க்கவே இல்லை இங்கே காணோண்ண எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மனசுலேயே நினச்சிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் கண்ணை அலைப்பாயிரத உன் தங்கச்சி பார்த்துட்டா என்னக்கா ஏதோ ஒன்று தேடுற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல அது இல்லை நான் ஜிஸ்வானியை தேடிட்டுருக்கேன் ஏன் உனக்கு கண்ணு போயிடுச்சா ஜிஸ்வானி நேராக தானே இருக்காங்க உனக்கு நேராக தெரியலங்கிற அது அது ஒன்றும் இல்லை ம் சரி சொல் என்ன இல்லையே நீ சரியில்லையே ஜங்கு கதானே தேடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் காதுகிட்ட பொறுமையாக வந்து சொல்கிறா அவனை எதுக்கு நான் தேடுறோம் நடிக்காதக்கா எனக்கு தான் தெரியுமே ஜிஸ்ஸோட தம்பி தானே அவங்க ஆமாம் ஆ அப்போ நீ அவங்கள தான் தேடுற இல்லைடி அக்கா ஏங்க்கா போய் சொல்கிற உங்கள் கண்ணில் காதல் தெரியுதுக்கா மண்ணாங்கட்டி தெரியுது வாய் முடிட்டு சும்மா உட்கார் அப்படிங்கிறீங்க தென் ஜிஸ்ஸோட அம்மா அப்பா அவங்க எல்லாருமே வந்து உட்காந்துட்டாங்க ஜிஸ்ஸு வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா அவங்க அம்மா அப்பா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜங்குக்கு வராரு ஸோ ஜங்குக்கை பார்த்துட்றீங்க உங்களே அறியாமல் உங்கள் மனசு ஃபுல்லாக சிரிப்பாக இருக்குது டக்குனு உங்கள் ஃபேஸில் அந்த தேடல் காணாக போய் சிரிப்பு சத்தம் கேட்குது இவன் மிஸ் பண்ணான்னா எனக்கு தெரியல ஆனால் இவனோட சண்டையை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த மூஞ்சை பார்த்து சண்டை போடாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஜங்குக்கு உங்களை பார்த்தோன்னே அவருக்கும் செம்ம ஹாப்பி இப்படி சொல்லுதுன்னா நார்மலாக கேஷ்வலாக பார்த்துருப்பார் உங்களை பார்த்தோன்னே கண்ணு கொஞ்சம் பிக்கராக ஓப்பன் ஆகுது அவருக்கு ஃப்ரீ ஆகாது அப்படின்னு பார்க்குறாரு நீங்கள் அவரை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறீங்க சிரிக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு அவனை பிடிக்காதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று ஒரு மனசு அவர் ஏ செம்மையாக இருக்கால கொரியன் ட்ரெஸ்ஸில் போட்டிருக்கா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கா நீங்கள் ஆக்சுவலி அந்த கொரியன் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதே ட்ரெஸ்ஸில் நீங்கள் வந்திருப்பீங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸில் ஜங்கு உங்களை பார்த்து ரொம்ப மெஸ்மரைஸ் ஆகிடுறாரு இந்த ஹங் புக் ட்ரெஸ் அவளுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் மனசுக்குள்ளேயே நினைக்
ரொம்ப நேரம் அவளே பார்த்தா அவள் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு இடத்த பார்த்துட்ருக்காரு இப்போது காலிங் பெல் சத்தம் அங்கே அடிக்குது யாருன்னு சொல்லிட்டு ஜேகே பார்க்க போகிறாரு அது பார்த்தா ஜிமனாக இருக்குது ஆமாங்க கைஸ் ஜிமன் வந்து ஜேகேவோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் இதில் ஸோ இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு அக்கேஷன் அப்படிங்கிறதால ஜிமன் வந்து கூப்பிட்டுப்பார் அவர் ஃப்ரெண்டை இவர் வந்து எந்த இப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப க்ளோஸஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு ஜிமினும் ஜேகேவும் எந்த ஒரு அக்கேஷன்ஸ்லையுமே ரெண்டு பேரும் இணை பிரியாத தோழர்களாக இருப்பாங்க ஸோ இது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் தான் இருந்தாலும் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுருவார் அந்த மாதிரி இருப்பார் அவர் ஜிமன் வந்தது யாருக்கு சந்தோஷமோ இல்லையோ திவ்யாவால் தரையிலே நிற்க முடியல அவள் வானத்தில் பறந்துட்டுருக்கா என்ன ஆச்சுன்னா காலிங் பெல் அடிக்குது ஜேகே யாருன்னு போய் பார்க்க போகிறாரு கதை ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஜிமன் ஏ ஹாய்டா மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டே கட்டி பிடிக்கிறாரு எறும்பு மாடி எப்போ வர எப்போ குட்டா எப்போ வர அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்டையில் அடிச்சுட்டு அவரை அழைச்சிட்டு வர்றாரு உங்கள் தங்கச்சி யாரையுமே பார்க்குற மாதிரி இல்லை ஏன்னா அவள் மனசை தான் ஜிமெண்ட்டை பறி கொடுத்துறாளே அவள் மட்டும் சும்மா கேஷுவலாக இருக்கா ஜேகே பக்கத்தில் ஜிமன் நின்றுட்டுருக்காரு யார் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு ஜேகேட்ட கேட்குறாரு இந்த பொண்ணு அதான் அந்த ஹங் புக் ஏ அந்த பொண்ணை எதுக்கிறா நீ கேட்குற என்ன பேச விடுறா நீ அந்த பொண்ணை பற்றி எதுவுமே பேசக்கூடாது வேறு இந்த பொண்ணை எங்கேயாவது பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஐயோ ஜேகே என்னை பேச விடு ஜேகே சொல் அந்த ஹங் புக் போட்டிருக்கால அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பொண்ணு ஆ பாடா அந்த பொண்ணா அந்த பொண்ணு பேர் திவ்யா தானே ஏ எப்படா உனக்கு தெரியும் எங்களோட மீட்டப்பே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுடா என்னடா சொல்கிற அப்போ உனக்கு திவ்யாவை தெரியுமா ம் என்னால் நம்ப முடில அப்போ எப்படி நான் பேர் கரெக்டாக சொன்னேன் அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு ஜெகே சொல்கிறாரு இரு நான் உனக்கு லைஃப் டைமாகவே காட்டுறேன் நீ நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஜிம்மெண்ட் இருக்கார்ல அவர் பக்கத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது டக்குன்னு அந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக விடுறாரு எவ்வண்டாவன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே திரும்புகிறாங்க யார் உங்கள் அம்மா திரும்புகிறாங்க ஜெகியோட அம்மா அப்பா திரும்புகிறாங்க எல்லாருமே திரும்பி அட்ட டைமில் அந்த சத்த வர இடத்த பார்க்குறாங்க அப்வியஸ்லி திவ்யாவும் பார்த்துட்றா யாரடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறா டக்குன்னு அந்த கதவை மூடிட்டு ஹாயாக ஒரு காலை அப்படியே மடக்கிட்டு போஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சீன் காமிச்சிட்டு ஜிம்மு நிற்கிறாரு அந்த நிமிஷம் திவ்யாவுக்கு தன்னையே அறியாமல் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இல்லை அப்படி கண்ணே மேய்க்காமல் ஜிம்மனை மட்டுமே பார்த்துட்ருக்கா அவளுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல ஏன்னா அவளால் நம்பவே முடியல பிகாஸ் எப்போ பார்ப்போம் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு அவள் சுத்தமாக நினப்பே இல்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல எப்படி கண்டுபிடிப்போன்னு கூட அவளுக்கு தெரியல எப்படி கண்டு முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் ஒரு வேலை எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தெரியுதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் அக்காவை பார்க்குறீங்க உங்கள் அக்கா என்னாடி இது ஏதாவது ஃப்யூச்சர் ப்ரிடிக் பண்ணுற மிஷின் இருக்கா என்ன உன்கிட்ட இவ்வளோ அழகாக கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை ஏதோ ஒரு மந்திரவதி பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறவங்க உங்கள் அக்கா அதுக்கு திவ்யா அக்கா அக்கா இப்போ நான் பார்க்குறது உண்மையா ஜிம்மனா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்தில் நிற்கிறது அவன் பேர் எனக்கு தெரியல ஆனால் அன்றைக்கி ஏர்போர்ட்டில் பார்த்த பையன் தாண்டி அவன் எனக்கு நல்லா தெரியுது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அக்கா பேனை பார்த்துட்ருக்கானமோ பேய பார்க்குற மாதிரி உங்கள் தங்கச்சிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஓடி போய் அவனை போய் கட்டி பிடிக்கணும் போல தோணுது பட் அதை பண்ணவே முடியாது பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க யோ என்ன இப்படி கட்டி போட்ட மாதிரி இருக்கு எனக்கு அப்படிங்கிறா பாய் மூடடி எதுவும் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்போ பண்ணாத ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பெரியவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்கள இன்சல்ட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சம் அமைதியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்ல கடிச்சிட்டு ஜிமுனை மட்டுமே வச்சகன்னு வாங்காமல் பார்த்துட்ருக்கா ஜிமுனும் அவளே தான் பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா பேசுகிறத கேட்போம் ஜிஸ்ஸோட அம்மா வேறு லெவலு அவங்க தான் பொண்ணு கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்க தான் ஒவ்வொரு சீன் போடுறாங்க இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அவங்க அம்மா கால் மேலே கால் போட்டுட்டு நீங்கள் தான் காயோட அம்மாவா உங்கள் அம்மா அது அவங்களுக்கு சலைச்சவங்க கிடையாது அவங்களுக்கு கால் மேலே கால் போட்டுட்டு ம் ஆமாம் என் புள்ள தான் காய் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஜிசுக்கும் காய்க்கும் சுத்தமாக ஒன்றுமே செய்ய முடியல பிகாஸ் இந்த கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதானே தெரில இவ்வளோ சண்டை போடுற மாதிரி ரெண்டு பேரும் இருக்காங்களேன்னு அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வேறு இருக்குது எனக்கு ஜிஸ்வை உங்கள் பிள்ளைக்கு கட்டி கொடுக்கறதுல சம்மதம் தான் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை இருக்குது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா எனக்கு என் ஜிசு ஒரு கொரியன் பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை ஆனால் என் பொண்ணு ஆசைப்பட்டுட்டா அவள் ஆசைக்கு நான் குறுக்க இருக்க மாட்டேன் இப்போ நான் என் பொண்ணை உங்ககிட்ட கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன்னா என் பொண்ணு ஒரு இந்தியன் பொண்ணாக மாறிடுவா அவளுக்கு எல்லாமே இந்தியன் ஆகிடும் என் பொண்ணு கொரியனுங்கிற அடையாளமே இல்லாமல் போயிடும் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க அதுக்கு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி என் பொண்ணை நான் உங்களுக்கு தரேன் உங்கள் ரெண்டு பொண்ணுங்களில் ஏதாவது ஒரு பொண்ணை ஏன் பையனுக்கு கட்டி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களையும் உங்கள் தங்கச்சியும் பார்க்குறாங்க எல்லாருக்கும் அட்ராஸ் அக்கா அப்படின்னு நானா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் யாருமே இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை எல்லோருக்கும் செம்ம ஷாக்கிங்காக இருக்குது காயும் ஜிசும் சோழி முடிஞ்சிச்சு ம் நம்ம என்ன நினச்சோம் உங்கள் அம்மா தான் பயங்கர வில்லி எங்கள் அம்மா அப்பாவெலாம் ஈஸியாக சமாளிச்சுலாம் நினச்சோம் வேற லெவல்டா நீ நானும் கடைசி வரைக்கும் கல்யாணமே பண்ண முடியாது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் மூஞ்சை பார்த்துட்ருக்காங்க உங்கள் அம்மா கொஞ்சம் மனசில் யோசிச்சிட்ருக்காங்க இப்போது நான் மட்டும் முடியாதுன்னு சொன்னேன்னா நான் அவங்களுக்கு இலக்காரமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட நான் கொஞ்சம் தாழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு என்னோடய சுயமரியாதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என் பொண்ணுங்க யாராக இருந்தாலும் பொழைச்சி பாளுக்கு ஆனால் நான் திவ்யாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் திவ்யாவுக்கு சின்ன பிள்ளை விவரமும் தெரியாத வயசும் பத்தில் அதனால் பிரியாவை கட்டி வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் உங்கள் பொண்ணு என் வீட்டு மருமவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிசுவை தர தரன்னு இழுத்துட்டு உங்கள் பின்னாடி காய் நிற்பார் அதாவது உங்கள் அம்மா அப்பா பின்னாடி காய் நிற்கிறாரு அவர் பக்கத்தில் ஜிசுவை நிற்க வைக்கிறாங்க ஏன் பொண்ணு பிரியா உங்கள் வீட்டு மருமவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கையை தர தரம் பிடிச்சி எடுத்து ஜேகே வந்து அவங்க அம்மா அப்பா பின்னாடி நிற்பார் அவர் பக்கத்தில் உங்கள் நிற்க வைக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஜிசு அம்மா பண்ணது பெரிய ஷாக்னா உங்கள் அம்மா பண்ணது பயங்கர ஷாக்காக இருக்குது நீங்கள் அம்மா அப்படிங்கிறீங்க ரியா நான் இது செஞ்சாலும் ஒரு நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பொசிஷனில் திருப்பி வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க கால் மேலே கால் போட்டுட்டு இப்போ எப்படி இந்த சம்மதத்துக்கு ஓகே சொல்கிறீங்களா ம் எனக்கு இதுக்கு மேலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்கள் வீட்டு பொண்ணு எங்கள் வீட்டு மருமகள் ஆக போகிறா ஒரு இந்தியன் பொண்ணு கொரியன் பொண்ணாக ஆக போகுது இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை தாராளமாக உங்களுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போது அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே காய் ஜிசோட கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுறதா அப்படி இல்லைனா ஜங்குக்கோட பிரியாவோட மேரேஜ் நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறதானே தெரியல பிகாஸ் எல்லாருமே மொரட்டு ஷாக்கில் இருக்காங்க எல்லாருமே உங்களையும் தென் ஜேகேவை மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்காங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு லைட்டாக வருத்தோம் பட் இருந்தாலும் ஜங்குக்கை நல்லா அவங்க நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே அதாவது இந்தியாவில் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப நல்ல பையனை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்பி தான் கொடுக்குறாங்க ஜங்குக்கு கிட்ட இங்கே உங்களை பார்க்கலாம் உங்கள் அம்மா ஜங்குக்கோட பக்கத்தில் உங்களை மட்டும் நிற்க மட்டும் வைக்கல அவரோட கையை உங்கள் கையோட கோத்து வச்சுட்டு தான் போனாங்க ஸோ அதை பிரிக்கவும் முடியல என் என்ன பண்ணுறதுனே உங்களுக்கு அப்படியே ஷாக்லேயே இருக்கீங்க அந்த கையை பிடிச்சிருக்காதே கீழே குடிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தென் பொறுமையாக உங்கள் பக்கத்தில் அந்த டாலாக நிற்கிற அந்த ஜங்கோக்கையும் பார்க்குறீங்க ஐயோ நம்மளுக்குன்னே வராங்களே கொரியா வந்தது ஒரு குத்தமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மனசு ஃபுல்லாக இதாக இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கை தானே பிடிச்சிருக்கீங்க அதை பிடிச்சி கிள்றீங்க அவர் கையை ஓ அப்படிங்கிறாரு 
எனக்கும் இப்படி தான் வலிக்குது உங்கள் அம்மா கிட்டே சொல் எனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பொறுமையாக அவருக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி சொல்கிறீங்க நான் இதுக்கும் சொல்லணும் ம் அப்படின்னு மறைக்கிறீங்க சரி அப்போது வாங்க சம்மந்தி நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மாவும் அவங்க அம்மாவும் ரொம்ப கேஷுவலாக பேசிக்கிறாங்க ஆனால் பாவிங்களா எல்லாருமே ஷாக்காக இருக்குது உங்கள் தங்கச்சி இருக்கால உங்கள் வாழ்க்கை முக்கியம் இல்லை சே சே உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி முக்கியமாக தெரியும் டக்குன்னு ஜிம்முனு தர தரன்னு கையில் பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து பால்கனி கலைச்சிட்டு வந்துட்டா ஜிம்மன் ஆ திவ்யா தானே ஆ ஆமாம் ஆமாம் உங்கள் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூச்சமே இல்லாமல் அவங்க போ தங்கச்சி கேட்டுட்டா என்னோடதா ம் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக கொடுங்க நம்பர் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிறா உங்கள் நம்பர் ஏ நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திவ்யா அவங்களோட நம்பரே கொடுத்துட்றாங்க ஜிம்மன் சராங்கே அவரால் ஒன்றுமே சொல்ல முடில என்ன இந்த பொண்ணு இதுதான் செகண்ட் டைம் நான் அவளை பார்க்குறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தா ஏன் நேம் கேட்டா ஓகே நேம் சொல்கிறது கேஷுவல் அப்படின்னு சொல்ல சொன்னேன் இப்போது செகண்ட் டைம் என்ன பார்க்குறா நம்பர் கேட்டா ம் நம்பர் கூட பரவாயில்ல ஓகே கேஷுவல் பட் சாராங்கே லவ் பண்ணுறாளா அவருக்கு மொரட்டு ஷாக்காக இருக்குது அவர் ஹலோ திவ்யா சராங்கேக்கு என்ன மீனிங்னு தெரியுமா ம் தெரியும் என்ன மீனிங் ஐ லவ் யூ தானே நான் அதுதான் சொன்னேன் சராங்கே ஜிம் அது அது நீங்கள் வந்து என்ன என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நான் பழகியிருக்கோம்மா இது நம்மளோட செகண்ட் மீட்டப் தானே அப்படிங்கிறாரு கண்டிப்பாக இது நம்மளோட செகண்ட் மீட்டப் தான் பட் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் தான் என் லைஃப் பார்ட்னர் நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கேஷுவலாக போகிறா ஜிமினுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றுமே புரியல ஒரு வேளை இந்தியன் பொண்ணுங்கள் எல்லாமே இவ்வளோ போல்டாக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு யோசிக்க வேறு தோணுது இன்னொரு சைடு ஒரு பொண்ணு ஐ லவ் யூ சொல்லுதுடா இவ்வளோ போல்டாக சொல்லுது பாரு அப்படின்னு அவர் யோசிக்கிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சபெல்லாம் கலையுது ஸோ உங்கள் பெற்றோர்கள் எல்லாருமே அவங்களோட பெற்றோர்கள் எல்லாருமே டைனிங் டேபிளில் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் ஆல்ரெடி ஜ ஜங்கோட கை பிடிச்சிட்ருக்கீங்களே தர 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 தரன்னு இப்படி முறைச்சிக்கிட்டே அவரை இழுத்துட்டு வரீங்க ஒரு ரூமில் அவரை வந்து செவத்தோடு அணைச்சிட்டிங்க டக்குன்னு அந்த செவத்தை ஒரு ஹாஷாக இப்படி புல் பண்ணுற மாதிரி கிட்டக்க போய் நிற்கிறீங்க ஏ என்ன பண்ணுற அப்படிங்கிறாரு நான் என்ன சொன்னோம் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் உனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே உனக்கும் தானே என்ன பிடிக்காது யார் சொன்ன எனக்கு ஒன்று பிடிக்காதுன்னு நான் தான் உனக்கு ஏற்கனவே ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேனே நீ தான் சாரி உனக்கு தான் என்னை பிடிக்காது அப்படிங்கிறாரு ஏதோ ஒன்று நீ வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல என்னால் சொல்ல முடியாது ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டங்கு சொல்லிடு உங்கள் அம்மாட்ட எனக்கு அவள் வேண்டான்னு என்னை சொல்லிடு அப்படிங்கிறீங்க என்னை பார்த்து பைத்தியக்கார தனமாக தெரியுதா உனக்கு நான் எப்படிடா உனக்கு கஷ்டப்பட்டு லவ் பண்ண வைக்கிறது எப்படிடா நான் அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி சமாளிக்கிறதுன்னு நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் அவங்களாவே அழகாக ஒரு வழி எனக்கு தராங்க எத்தனை பேருக்கு இது மாரி லட்டு கையில் வந்து விழு சொல்லு பார்ப்போம் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வெட்டுருவானா என்ன வாய்ப்பே இல்லை நான் விடவே மாட்டேன் நீ இப்படி கேட்டாலும் சரி முத்தம் கொடுத்து கேட்டாலும் சரி இந்த கல்யாணத்தை நான் பிரேக்கப் பண்ண மாட்டேன் உனக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் உங்கள் அம்மா கிட்டே போய் சொல்லு எனக்கு ஜங்குக்கு வேணாம்னு சொல்லு அது சொல்ல முடியாது இல்லை அது மாரி தான் நான் என்னாலே சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாதுன்னு தவிர்த்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் ஒன்றை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படி சொல்லிக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு ஜங்குக் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் க்ளோஸாக போகிறீங்க டக்குன்னு உங்களை அவர் இடுப்போடு அவங்கள அணைச்சிக்கிட்டு நல்லா டைட்டாக உங்களை கிட்டக்க ஃபோல் பண்ணுறாரு இந்த ஹன்புக்கில் எவ்வளோ அழகாக இருக்கா தெரியுமா உன்னை பார்த்த உடனே ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்கணும் போது தெரிஞ்சிடி அப்படின்னு உங்கள் கிட்டக்கன்னு சொல்லிட்டுருக்காரு 
அப்போ தெரியாமல் ஜங்குக்கோட அம்மா கதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு வராங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி போஸ்ட்டில் நின்னதும் அவங்க கன்ஃபார்ம்டே பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டக்குன்னு வெளியில் வந்துட்டு ஷிஷோ பசங்க ஒன்றா இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம போய் கரடி மாதிரி பூந்துட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது இரு நம்ம பார்த்தது ஜிஸுவும் காயுமா இல்லையே நான் இப்போ பார்த்தது ஜேகே தானே அப்படின் சொல்லிட்டு திருப்பி உள்ளே போகிறாங்க நீங்கள் டக்குன்னு நீங்களும் ஜேகேவும் யாருடா அது அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க பார்த்தா அது ஜேகேவோட அம்மா டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு பேரும் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து நிற்கிறீங்க அனேசையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தலை குஞ்சு பவு பண்ணிட்டு சொல்கிறீங்க அதுக்கு அம்மா ஆ அனேசையோ அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு இது என் பிள்ளை ஜேகேவா இதனால் நம்பவே இல்லை அவனும் அந்த பொண்ணும் லவ் பண்ணுறாங்களா என்ன நான் நான் அப்போ எடுத்த டிசிஷன் கரெக்டா என்னடா அது மாயமாக இருக்குது ஜிசு வந்து அவள் ஃப்ரெண்டு இந்த ஜெனி ரோசியெலாம் அழைச்சிட்டு வந்தால் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மட்டும் போவான் இந்த பொண்ணுட்டு இவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கான் எப்படி எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின் சொல்லிட்டு தலையை சொறிஞ்சிட்டு அவங்களால அதை வந்து ப்ரெஷர் தாங்கவே முடியல ஸோ அவங்க அவங்க அப்பா கிட்டே சொல்லிடுறாங்க என்னங்க என்னங்க எனக்கு கண் ஏதாவது போயிடுச்சோ நான் ஜெயிக்கவும் அந்த பொண்ணும் எந்த பொண்ணுடி அது இல்லைங்க நானும் ஐயோ நான் என்னை சொல்ல வருதே எனக்கு வாயிலே வரல என்ன சொல்லு அது நான் ஜேகேக்கு இப்போ ஒரு பொண்ணு பார்த்து வச்சுருக்கேன்னா ஆமாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் முத்தம் கொடுத்துட்ருக்காங்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்கில் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஏ கண்ணு கிண்ணு போயிட்டா என்ன இல்லைங்க அதனால தான் ரெண்டாவது தடவை நான் போய் பார்த்தேன் உண்மையாக அவங்களான்னு ஆமாங்க அவங்க எப்படி திரும்ப பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அம்மா தர அதாவது ஜேகேவோட அம்மா தர தரன்னு அவங்க ஹஸ்பண்டை பிடிச்சி இழுத்து அவங்க பொசிஷன் அப்படியே வச்சு காட்டுறாங்க நீங்கள் வந்து செவுத்தில் அணைச்ச மாதிரியும் அவர் வந்து அவங்களோட ஹிப்பில் கை வச்ச மாதிரியும் அதை எல்லாத்தையுமே பண்ணி காட்டுறாங்க இப்படி இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது மூத்தம் தானே மூத்தம் தானே ஆமாம் இந்த பசங்க முன்னாடியே லவ் பண்ணுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கும் டவுட்டு இந்த கல்யாணம் தான் நடக்க போகுது இல்லை ஸோ சம்மந்தி சம்மந்தி ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசிக்கிறாங்க இப்போ வந்து என்னமோ ஒரு சண்டைங்கிறது நடக்கவே இல்லாதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்போது ஓடி வந்து உங்கள் அம்மா கிட்ட இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்களே ஜங்குக்கும் உங்கள் பொண்ணு பிரியம் லவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க ரெண்டும் அடித்து பிடிச்சிட்டு இருக்கோங்க ரெண்டுத்துக்கும் ஏக பொருத்தம் இவன் எலியும் அதுவும் பூனையுமா இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சண்டை வந்த முனியமா இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று ஓடுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து உங்கள் அம்மா ஷாக்கில் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆ அந்த ஏதோ தான் இது ஏது அது வா அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது அப்படியே அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறது என் பொண்ணு பிரியாவை பார்த்தீங்களா ஆமாம் இன்னைக்கு ஹண்ட்புக் போட்டிருக்கா அவள் தானே ஆ அப்போ அது பிரியா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு தான் ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேருமே ஷாக்கில் இருக்காங்க இல்லை இதை கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சாப்பாடுற டைம் வந்துடுச்சு எல்லாருமே உட்காந்து டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க அப்போ உங்கள் அம்மாவுக்கு க்யூரியாசிட்டி தாங்கலை சபையில் வச்சு கேட்டுட்டாங்க ஏ பிரியா ஆமாம் நீ அங்கே ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரூம் இருக்குல்ல அந்த ரூமில் ஜேகே கிட்ட தனியாக பேசிகிட்டு இருந்தியா அது வந்து டக்குன்னு ஜேகே உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டு ஆமாம் ஆண்டி நானும் பிரியாவும் ஒன்றா தான் இருந்தோம் இல்லை கிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கிறாரு எல்லோரும் வெட்டுக்கணும் திரும்புகிறாங்க ஜீஸும் முத கொண்டு எல்லாருமே திரும்புகிறாங்க ஆனால் யாராலும் எதுவும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இப்போ அவங்களுக்கும் கல்யாணம் நடக்க போகுது இல்லை எல்லாமே ஷாக்லேயே பார்த்துட்டுருக்காங்க நீங்கள் அப்படியே ஜேகேவை பார்த்து முறைக்கிறீங்க பட் ஏன்னா இல்லாத ஒன்றை சொல்கிறான் அவர் ஆண்டி சொல்லுப்பா எப்போ கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்க இந்த ஷாக் எல்லாரையுமே யாராலையுமே தாங்க முடில பிகாஸ் மூணு வருஷமாக லவ் பண்ணுற அதுங்களே வாய மூடிட்டு இருக்குங்க இவர் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கார் ஏன் இவன் என்னடா மின்னல் வேகத்தில் போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஜிமின் பேன்னு பார்க்குறான் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி நான் பிரியாவை நல்லா பார்த்துப்பேன் எனக்கு பிரியாவை அப்பையிலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் 
எந்த வித குறையும் இல்லாமல் அவளை நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நினைப்பீங்க இவனுக்கு என்ன இன்கம் வருதோ இவன் இன்கமில் என் பொண்ணு எப்படி இருப்பாளோ இவனுக்கு என்ன நல்லா இருக்கோ என்ன எதுன்னே தெரியல அப்படின்னு நினைப்பீங்க நானே சொல்லிடுறேன் எனக்குன்னு தனியாக அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு கல்யாணம் வச்சுன்னா நானும் அவ்வளோ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் போயிடுவேன் நான் மாதம் ரெண்டரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறேன் நான் இந்தந்த கம்பெனிஸ்லாம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ கம்பெனிஸ் என் பேரில் இருக்குது நான் இவ்வளோ அஃபோர்ட் பண்ணுறேன் இதையும் தாண்டி இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய லிஸ்ட்டு பெருசாக போய்கிட்டே இருக்குது இ இதெல்லாம் என்னோடய அசர்ட்ஸ் ஆண்டி எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வாரத்துக்கு டூ டைம்ஸாவது போயிடுவேன் இந்தியாவுக்கு டூ மந்த்துக்கு ஒன் தான் ஒன்ஸாவது நான் வர ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் பொண்ணை நான் நல்லா பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் நம்பி எனக்கு க கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு அங்கே டைனிங் டேபிளில் உள்ள எல்லாருமே வாங்கி அடிச்சு போயிட்டாங்க பிகாஸ் அவர் அவ்வளோ போல்டாக பேசுகிறாரு ஜிம்மு தன்னையே அறியாமல் கிளாப் தட்டுறான் டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு இதை பார்த்துட்டு எல்லாருமே கிளாப் தட்டுறாங்க வாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாப் தட்டுறாங்க நீங்களே பேனு பார்க்குறீங்க ஒரு நிமிஷம் ஜங்குக்கே பார்த்துட்ருக்கீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் ஆண்டி எங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் அப்படிங்கிறாரு அது அது காய்க்கும் ஜீஸுக்கும் பண்ண போதே உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அதே மண்டபத்துலேயே சேர்த்து சாஞ்சிடலாப்பா அவங்களுக்கு எப்போ பண்ணுவீங்க அது அது சம்மந்தி ஆ சொல்லுங்கள் எப்போ ஜீசுக்கும் காய்க்கும் கல்யாணம் இன்னும் டூ மந்தில் எங்கே கொரியாவில் கொரியா கொரியாவில் கல்யாணமாம்ப்பா ஓகேவா ம் ஓகே ஆண்டி ஓகேவா பிரியா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ போல்டாக பேசுகிறாரு ம் ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷாக்லேயே நீங்கள் மண்டே மட்டும் ஆட்டிகிட்ருக்கீங்க தென் ஆஃப்டர் தட் நிறைய பேர் என்னென்னமோ பேசுகிறாங்க கேஷுவலாக பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் யாராலையுமே ஜங்குக்கு அவ்வளோ போல்டாக பேசுனா அதை மறக்கவே முடியல எல்லாருமே பேனே பார்த்துட்ருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கூட ஒழுங்காகவே சாப்பிடவே இல்லை ஜங்குக்கே ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்ருக்கீங்க அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இவ்வளோத்தையும் பேசும்போது கூட உங்கள் கையை ஃபுல்லாக விடவே இல்லை ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இவன் நம்மளை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பேசுகிறானா அப்படி இல்லைனா உண்மையாகவே லவ் பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்க ஸோ இதோட இந்த எபிசோட முடிக்கிறேன் அந்நியோ பாய் சரங்கியா மீஸ்